Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 16 de febrero. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Después por YouTube nos ven en todas partes. Gracias por vernos. Estamos profundamente agradecidos. Bueno, hoy voy a conversar con José Antonio Colina, ex militar venezolano, un valeroso dirigente opositor venezolano. No se pierdan a Colina en un momento. El programa de hoy va dedicado a, a Camila Acosta, una niña muy linda que está en el público, y a María Esther, una señora colombiana que me saludó en la puerta del colegio de mi hija. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Al final de la tarde de hoy, un nuevo terremoto sacudió la capital mexicana, Ciudad de México. ¿Recuerdan ustedes que el 19 de septiembre pasado hubo un terremoto terrible allá que dejó más de 300 muertos? El terremoto tuvo una intensidad de 7.2 en la escala de Richter. El epicentro estuvo unos 600 kilómetros al sur del DF, en la costa del Pacífico. Imágenes de la gente aterrada saliendo a la calle luego del terremoto. Una hora y pico después, ya saben que los terremotos generalmente provocan réplicas, hubo un segundo terremoto eh, que tuvo una intensidad como de seis, que también es tremendo, ¿no? La gente, yo me saco el sombrero, como hay gente que tiene la frialdad, el coraje de grabar el momento del sismo. Yo saldría corriendo como un loco, ¿no? Pero alguien grababa como temblaba la tierra. Todos tranquilos, tranquilos, ya pasó, ya pasó, tranquilos, tranquilos todos, tranquilos, ya está pasando, ya está pasando, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya. Bueno, mis respetos a ese maestro budista de la tranquilidad, ¿no? Porque yo le hubiera gritado, tranquilo tú, yo intranquilo, yo desasosegado, angustiado, salgo corriendo. Yo digo que en un terremoto 7.2 o más, no hay ateos, ¿eh? No hay agnósticos, todos rezamos, en un programa de televisión en el DF, eh, el terremoto los pilló desprevenidos. Salvador, señores. Así es. Eh, bueno, en este momento está temblando la Ciudad de México. Nos va, vamos saliendo, a evacuar el pueblo, por favor. Todos con calma. Tranquilos, sí. estamos, salga toda con la Con calma, gente, por, por favor, muchachos. no se empujen, no se empujen. Tranquilos. No se empujen. Con calma, por favor. Salgan, 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 salgan. 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 Vente, güera. Tranquilos. <risa> y, 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 y quedó desierto el plató. <risa> Como si hubiera un terremoto. Por suerte aquí en la Florida no hay, ¿no? Pero salimos todos corriendo. Queda la mesa desolada, el vaso de agua. Me llevo hasta el micrófono al parqueo. Pero la señora de vestido colorado aguantó bastante, ¿no? El terremoto, pero ya en un momento también salió corriendo, somos humanos, ¿no? Otras imágenes de gente en la calle, alguien grababa, se desprendían cosas de los edificios. Recuerden que hace cinco meses, nada más en septiembre, hubo un terremoto terrible en el DF con decenas de muertos. O sea, la gente está traumatizada. Acaba de caer otra lámina, o, sea, o no sé si sea una puerta... Ya está bajando la intensidad, pero no sé si puedan ver, o sea, de verdad está, está súper fuerte eh, y sigue, o sea, el, el, pedo es el, el pedo es que sigue, o sea, el problema es que sigue, no, no, güey, el problema es que sigue el temblor. Yo, perdonen la franqueza, confío más en los perros que en los sismólogos, los perros ladran. Unos minutos antes del terremoto, los, pe los perros te avisan. ¿eh? 
eh, porque sienten, son enormemente perceptivos y sienten que algo está ocurriendo ahí abajo, que algo se está moviendo telúricamente en el subsuelo. Ellos lo advierten antes que los científicos, o sea que si usted ve al perro ladrar de una manera extraña, desmesurada, y vive en el DF, mejor salga de la casa, por las dudas, ¿no? Por las dudas. Otro momento, otras imágenes, todos somos reporteros ahora con el celular, ¿no? Bendita la era que nos ha tocado, del sismo de hoy, al final de la tarde, principios de la noche en México. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, ya está pasando, mira, está pasando. Está pasando. Está pasando, no pasa nada. No, no, no. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos contigo. Aquí estamos, Dani. Aquí estamos. No pasa nada. No te pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos. Tu papi hizo una construcción muy segura. Sí, yo lo sé, pero. Tu papi hizo una construcción segura. No te preocupes, no pasa nada. Estamos aquí juntos. Estamos juntos. Qué grande la mujer, ¿no? Y alerta sísmica en la pantalla gigante y ella tranquila, tranquila, infundiendo a sus vástagos y familiares de un aplomo improbable en esos momentos. Bueno, yo he vivido dos o tres terremotos en el Perú, donde nací, y no son broma, ¿eh? prefiero un huracán toda la vida. El huracán te avisa, el terremoto te pilla desprevenido. Y si es de madrugada, si estás durmiendo, no, no, es terrible, es terrible. Bueno, cambiando de tema, hay un otro terremoto que está ocurriendo en América del Sur. Porque a Maduro en noviembre, al dictador elefantiásico Maduro, presidente peruano Kuczynski, lo había invitado a la cumbre de abril, lo había invitado. Pero el presidente peruano, ahora en febrero, cambió de opinión, no sé por qué, Quizá porque se reunió con Tillerson de paso por Lima. Pero, en fin, solo, solo Dios y los tontos no cambian de opinión. A veces cambiar de opinión es bueno. Es que yo apoyo el cambio de opinión del presidente peruano. Y hace pocos días la Cancillería peruana dijo, no, ya la verdad no nos, no nos tienta mucho, no nos provoca invitar a Maduro. Está desinvitado. Maduro ayer dijo, yo voy de todos modos. Llueve, truene, relampague, voy a Lima aunque no me invite. Tengan en cuenta que en Lima no llueve, no truena y no relampague, no relampaguea nunca, nunca. En Lima no llueve. Dicho eso, hoy salió una importante funcionaria del gobierno de Kuczynski, vicepresidenta peruana, la señora Mercedes Araos. Tiene una larga carrera política, una señora inteligente, honorable. Fue también, eh, me parece que primer ministra de la época del gobierno de Alan García del segundo gobierno de García. Y la señora Arauz hizo estas precisiones a la prepotencia, al atropello matonesco de Maduro. Le dijo, bueno, mire, usted no está invitado y no lo vamos a dejar entrar. ¿eh? La jefa del gabinete peruano, Mercedes Arauz, aseguró el jueves que Nicolás Maduro no podrá pisar suelo peruano sin una invitación. El presidente venezolano había afirmado más temprano que asistirá a la Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril, aunque el gobierno de Perú ya declaró que no es bienvenido. Creo que es una, una actitud agresiva y nosotros, por supuesto, ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera. Es una declaración rotunda, ¿eh? O sea, presenta a Maduro como un invasor, ¿no? Como un intruso. Una fuerza extranjera hostil, no invitada, no grata. Y además dice, porque si hubiera dicho no puede entrar por el cielo, ni por vía terrestre, pero puede entrar nadando, bueno, a lo mejor le dejaba a Maduro esa opción, ¿no? Que entrara buceando, ¿no? Con un arpón y con unas saletas, ¿no? Acompañado, no sé, de cabello, de padrino, ¿no? Eh, de Jorge Rodríguez, el hombre culto. Mejor podían hacer una operación anfibio y capturar el callao, eh, pero tampoco por mar, así que están cerradas todas las vías. Maduro dirá cómo penetro, cómo inhabilito a esta señora, porque a Maduro lo primero que hace es la inhabilita, ¿no? Inhabilito a la señora Arauz, inhabilito a Cuchique. Bueno, en el Perú no puedes inhabilitar a nadie, Maduro, no puedes, ahí no puedes. En esa tierra no mandas tú. Así que la señora Arao, muy educadamente, dice, sí, lo habíamos invitado en noviembre, pero cambiamos de opinión, lo hemos desinvitado. Las invitaciones salieron en el mes de noviembre a todos los presidentes de los países de América. Eh, 
cuando todavía las condiciones de la relación que había en el diálogo del señor eh, Maduro, digamos el gobierno del señor Maduro con la oposición, todavía estaban en marcha un proceso de diálogo en República Dominicana. Sin embargo, él ha traicionado ese diálogo con los últimos actos que ha cometido, en particular la convocatoria de elecciones y más adelantada, con una fecha adelantada en el mes de abril, el 22 de abril, si no me equivoco, que haría imposible cualquier participación democrática de la oposición. Y la señora es comedida, la señora Arauz, porque el problema no es que hayan adelantado la fecha, el problema es que media oposición está invalidada de participar, López no puede intervenir, Caprile no puede ser candidato. Aún si no lo hubieran adelantado, el fraude es seguro, antes o después, ¿eh? a destiempo o a tiempo. Lo único seguro en Venezuela es que las elecciones siempre están trucadas, inevitablemente. Están amañadas. Entonces, hace bien la señora Arauz en decir... Ahora, yo no lo hubiera invitado en noviembre, en primer lugar, ¿eh? y lo dije aquí. Y me molesté. Y dije, no han debido invitarlo. Pero bueno, ahora, por suerte, lo han desinvitado, si tal verbo existe. ¿Qué puede hacer Maduro? Siempre se puede tirar en paracaídas. No sé si habrá un paracaídas que lo soporte. Paracaídas puede sujetar el peso, el peso... Eh gigantesco de Maduro, porque este hombre pesa toneladas, creo yo, ¿no? No sé si habrá un paracaídas en la Fuerza Aérea Venezuela. También puede ser un paracaídas sujetado por eh, Delcy y Jorge Rodríguez, que son mitad humanos, mitad murciélagos. Ellos pueden volar también, dando un poquito más de fuerza al paracaídas. Que se tire de paracaídas. Si Maduro es valiente, que tome Lima por asalto. Que se tire paracaídas. Que caiga ahí en medio de la cumbre. A ver qué pasa, ¿no? Pero estos matones son valientes solo para lanzar así bravuconadas. A la hora de la verdad se va a quedar tranquilito en Caracas, ya verán. Otro momento, otro apunte de la vicepresidenta y primer ministra peruana, la señora Araos. Entonces, ante eso, el Grupo de Lima ha manifestado su total apoyo al, al gobierno de Perú que ha decidido desinvitarlo. Y el, tanto es así que la ministra Aljovín está enviando ya una carta al canciller de ese país diciendo que el gobierno que está actuando de esa manera tan dictatorial de gobierno Maduro no es bienvenido al país. Obviamente eso significa que él no puede participar de la cumbre y que además obviamente no está no, no es, es una persona que no está siendo aceptada y no podría llegar, un jefe de estado no llega a otro país sin una invitación. Entonces no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación. Maduro hasta en estos... Eh... Desplantes bufonescos se porta siempre como un dictador, porque la señora dice un jefe de Estado no va a un país y no ha sido invitado. Pero Maduro es un dictador, no es un jefe de Estado democrático. Entonces, a él no le importa que no lo invite, no respeta las formas, los protocolos, la cortesía, nada. Él dice yo voy porque me da la gana, ¿no? Y si no me quieren ver, que se fastidie, que se fastidie. Saltamos dos. Vamos al embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Lima apoyó... Ojo, esta no es una declaración unilateral, solitaria del gobierno de Perú. No. El gobierno de Perú ha dicho Maduro no es bienvenido, pero habla por el grupo de Lima. Las cancillerías de México, de Colombia, de Chile, de Argentina. O sea, son cancillerías importantes. Todas se han puesto de acuerdo en que Maduro no va a la cumbre de las Américas. Y el embajador de Estados Unidos en Lima apoyó también esa decisión. Estados Unidos apoya la decisión de Perú de no invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre de las Américas en abril. Nosotros apoyamos plenamente la decisión de Perú. Ten tenemos entendido que fue tomado en, uh, en coordinación con el grupo de Lima. El embajador estadounidense recordó además que el secretario de Estado de su país, Rex Tillerson, cuando visitó Perú hace dos semanas, señaló que el país suramericano, al ser anfitrión, tiene el derecho de elegir a quien invita. El gobierno peruano dijo el jueves que Maduro no puede pisar el país sin una invitación. Bueno, vamos a ver, porque esto va a ser un culebrón divertidísimo, esto va a ocurrir en abril. ¿eh? Y a lo mejor Maduro insiste obstinadamente en ir... A pesar de que todo el mundo le ruega que no se descuelgue allí, ¿no? que no eche a perder la cumbre. Eh, va, vamos a ver eh, hasta qué punto es desatinado y eh, 
torpe, testarudo, maduro, ¿no? Tiene que aceptar que no lo han invitado y que se quede en su casa. En el Congreso peruano casi hay unanimidad también contra Maduro. Esta congresista del partido de Fujimori es inequívoca ¿eh? y repudia la, pres la presencia del tirano venezolano. Ya hay dos mociones con respecto a que la mayoría de parlamentarios, porque han sido eh, mociones multipartidarias, lo declaran persona no grata y rechazamos su presencia. Que no espere ninguna eh, presencia del Congreso, en todo caso lo que el Congreso quiere es que dé respuestas. Yo no me basta con declararlo persona no grata, yo lo declararía no persona no grata. Porque Maduro no es una persona. Una persona es usted o yo, ¿no? Él no es una persona. Él, él, él no es un ciudadano. Es un monstruo. Un monstruo. ¿no? O sea, que eh, no persona, no grata. Hacen bien en separarlo, en aislarlo, en mandarlo a un rincón, allí en la penumbra. Bueno, eh, el congresista peruano García Belaunde, uno de los más honorables, lúcidos parlamentarios peruanos, recordó que en su día el extinto dictador venezolano Chávez... Visitó Lima allá por 2001 ¿eh? y fue casi abrumadoramente abucheado, silbado por la representación parlamentaria peruana. Es un reto para él y es un, eh, un desafío y una provocación. Lo que quiere es desafiar y provocar. El, el tema es si le permitimos que nos desafíe y nos provoque. Yo creo que hay que eh, estar muy bien preparados para tener respuestas exactas de lo que él puede hacer en el Perú. Hay que recordar que aquí estuvo Chávez, en este hemiciclo estuvo Chávez, el año 2001, y fue pifiado por el Congreso. Chávez, en su mejor momento, en este Congreso, fue pifiado por el Congreso. Fuentes confiables me dicen que Maduro estaba pensando no viajar en avión presidencial, sino en avión de aerolínea. No sé si hay una o dos aerolíneas que sirven, atienden la ruta entre Caracas y Lima. Eh, para hacer la pose demagógica, el gesto teatral de pacotilla de entrar como turista. Bueno, el gobierno de Cuchiqui ha tomado también la decisión y la ha transmitido de que si Maduro llega en vuelo comercial, tampoco lo dejan entrar. O sea que en migraciones, en las, las computadoras, está la orden, no entra Maduro. No entra. Esto sería genial, ¿no? Que lo retengan en el aeropuerto. Yo le pondría esposas. Yo lo arresto. No se presume inocencia en este caso, se presume que es culpable. No, yo lo arresto y hablo con la Corte Penal Internacional y lo meto en un calabozo. Esto sería formidable. Pero claro, si yo fuera presidente de Perú, eh, seguramente me dan un golpe en tres días, ¿no? Bueno, otros, sí, porque yo soy así un poco pistolero y beligerante, ¿no? Otros congresistas peruanos, uno de ellos el señor Lombardi, que es un hombre muy, muy culto, y otro el señor Mulder, que es un gran belicoso... Eh, orador, se pronunciaron al respecto. Para mi decepción, Lombardi sí quiere que Maduro vaya a Lima, no así el señor Mulder. No corresponde a un eh, país como el Perú en una eh, eh, situación en donde se está convocando a la cumbre de las Américas impedir la, eh, el ingreso de un presidente que forma parte de esa cumbre. Y decide provocar, obviamente... El eh, gobierno peruano tiene la obligación de hacer cumplir su propia decisión y por lo tanto no puede ingresar al espacio aéreo ninguna nave que contenga en su interior como pasajero al señor Maduro. Bueno, muy bien, pero no basta con el espacio aéreo. Hay que también eh, tener cuidado con el espacio marítimo, eh, con todos los espacios, con todos. ¿no? Porque además Maduro puede estar tramando, baliciando a... Alguna trampa. Tengan en cuenta que Perú tiene frontera sur con Bolivia. En Bolivia está Evo. Evo ha salido a apoyar a Maduro. Ha dicho, véngase para acá. ¿Eh? En Bolivia, en otros tiempos, Bolivia era el Alto Perú. Entonces, desde Bolivia pueden estar tramando una incursión. ¿eh? Evo y Maduro, a lomo de burro. ¿eh? Pero claro, el burro va a decir, ¿por qué Maduro se va a subir a horcajada sobre mí? No, en todo caso me subo yo sobre él. Ah, de burro a burro. El líder de la izquierda chavista peruana, Marco Arana, que en su día fue cura, o sea, es ex cura. A mí los ex curas me caen bien. Si es ex cura chavista, ya me cae mal. Apoyó a Maduro. Entiendo que está ejerciendo su derecho como presidente electo. 
¿no? Y entiendo que, por el contrario, la Cancillería peruana está manoseando política ideológicamente este tema. O a las descalificaciones que están haciendo desde la Cancillería muestra lo poco profesional que es también la señora Aljovín al frente de la Cancillería. El... Bueno, antes de ir a la pausa, el dictador eh, boliviano Evo Morales, adicto a la hoja de coca, frecuente masticador de esa hoja que tiembla el ánimo, no que yo la haya consumido, eso es lo que me cuentan. Salió a respaldar a Maduro y le dijo cómo es posible que prescindan de ti en la cumbre de las Américas. Hacer esta oportunidad para expresar mi solidaridad, nuestra solidaridad del pueblo boliviano con el hermano Maduro, con la revolución democrática, con la revolución bolivariana de Venezuela. No es posible que quede como un segundo pues expulsado de la Cumbre de las Américas. Primero expulsan a Cuba por comunistas, según los datos. Yo me acuerdo cuando participé por primera vez en la Cumbre de las Américas, dije, tengo principios de comunismo, soy socialista, soy marxista, que me expulsen, y no me expulsaron. Ustedes saben también, ahora son otras las acusaciones. ¿Usted entendió solo la mitad? Yo también, no se preocupe. Con Evo es así, Evo habla ocho palabras, uno le entiende tres. O sea, que habla un idioma que él ha reinventado, en realidad. Tiene una musicalidad extraña, impenetrable, impenetrable. Evo hace terremotos, movimientos sísmicos con el idioma. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, tenemos que ir a la publicidad. Yo a Evo le diría, no estás desinvitado, pero tienes que llegar nadando por el lago Titicaca. Que llegue helado, aterido, temblando. Y Maduro que llegue buceando. Eh, si llegan, son bienvenidos. Re vamos a la publicidad. Más adelante viene José Antonio Colina, un valeroso ex militar venezolano. Pero además vamos a repasar el terremoto de México, la secuela de la horrible matanza en Coral Springs que dejó 17 muertos. El FBI estaba avisado, no hizo nada. Con todo eso regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9 y 25 de la noche. En un momento voy a conversar con el ex militar venezolano José Antonio Colina, que regresa al programa, no se lo pierdan. Bueno, esto no se puede creer, ¿no? Porque luego de la matanza ocurrida esta semana en Coral Springs, más o menos una hora al norte de Miami en automóvil, 17 personas muertas, entre ellas muchos jovencitos, se ha conocido hoy que hace un mes poquito más de un mes, el 5 de enero, una persona cercana al criminal, al pistolero, a este muchachito, Nicolás Cruz, de apenas 19 años, sabía que él estaba armado, sabía que él estaba loco, que tenía planes de matar gente en la escuela, y llamó al FBI, a la línea caliente, al hotline del FBI, y dijo, hagan algo, dio el nombre de Nicolás Cruz, la dirección, está armado, Dice que va a ir a la escuela a matar, hagan algo. ¿Hicieron algo? No hicieron nada. Recibieron la denuncia y ni siquiera llamaron a la oficina central de Miami del FBI. Esto es un escándalo. El gobernador de la Florida pidió la dimisión del jefe, jefe del FBI. No se puede pedir menos. La policía está para protegernos. Les pagamos con nuestros impuestos para que nos protejan. Además, las escuelas deberían estar protegidas con guardias de seguridad armados. Los chicos menores de edad no pueden estar indefensos ante, el, ante la voluntad homicida de cualquier loco pistolero en este país. Hoy han despedido a dos cadáveres de dos jovencitas que fueron asesinadas por Nicolás Cruz. Dolor, emoción e incomprensión en los funerales de Alisa Altajef y Mido Polak, dos de las 17 víctimas mortales del tiroteo que tuvo lugar el miércoles en un instituto de Parkland, en Florida. De 14 y 18 años, respectivamente, los cadáveres de las dos chicas han sido despedidos en emotivas ceremonias religiosas. Mientras tanto, crece la polémica sobre la actuación del FBI, que ha reconocido oficialmente que recibió una alerta sobre la peligrosidad y las intenciones del autor del tiroteo, un joven de 19 años llamado Nicolás Cruz, que fue detenido con vida. 
El director del FBI ha prometido investigar a fondo lo ocurrido para dirimir responsabilidades. Dirimir su responsabilidad. Él es el jefe de la policía. La policía no hizo nada, nada. La policía de Miami ni se enteró, se cruzó de brazos. Lo mínimo hubieran ido a la casa donde vivía este Cruz. Este Cruz había tenido una vida terrible, terrible. Eh, su padre biológico lo abandonó, su madre biológica lo dio en adopción. Eh, recientemente su madre adoptiva falleció, no tenía dónde vivir. Eh, entonces era un marginal, un resentido, un perdedor que odiaba la vida entera. Pues la vida había sido injusta con él. Entonces, eh, este tipo de locos existen, van a seguir existiendo. Y que los locos tengan acceso a armas en este país ya a estas alturas es inevitable. Es inevitable. Los locos están, las armas están. Entonces, hay que, algo hay que hacer. Eh, el presidente Trump, cuando ocurrían estas matanzas en la época de Obama, decía, esto no va a pasar cuando yo sea presidente. ¿Y en qué quedamos? Se oponían al control de armas. Bueno, muy bien, no se puede limitar la venta de armas, es un derecho constitucional. Ok, pero ¿han hecho algo para proteger las puertas de las escuelas? Yo no veo nada. Yo fui hoy a recoger a mi hija. ¿Ah? Tiene seis años, va a una escuela pública. Fui, estaba ahí en la puerta, cualquiera podía entrar caminando, con una mochila. No hay control. Cualquiera puede entrar a una escuela pública de, de, del Estado, de la Nación, creo yo. Esto no puede ser. O sea, pagamos impuestos para algo, mínimo, mínimo, para que protejan a nuestros niños. No me importa si no recogen la basura puntualmente, me da igual, me da igual. No me importa si no ponen arbolitos ahí entre las calles o al, al lado de la acera. Lo importante es proteger a los niños, no lo están haciendo bien. Entonces, que no digan, ah, vamos a investigar, no, no vamos a investigar, no, hagan algo para que no vuelva a ocurrir. El amigo de una familia que ha perdido a un muchachito de apellido Oliver, Joaquín Aviler, estaba desconsolado, desconsolado. Por supuesto, le han destruido la vida a esa familia. Ya no podrán ser felices. Sí, bueno, estamos aquí porque somos amigos de la familia de Joaquín Oliver, uno de los muchachos que desafortunadamente se nos fue. Le vinimos a acompañarlo a él y a las otras víctimas que, 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 que bueno, que, 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 que sin sentido se fueron. O sea, es algo que, que, no, que no, no tiene explicación posible. Está, la familia está destruida, eh, era una linda familia conformada por Patricia, la mamá, Manuel el papá y la hermana de Joaquín, Andrea, eh, que bueno, que están pasando por, por algo que definitivamente no, no le deseamos a nadie. Mis condolencias a Patricia, a Manuel, a Andrea, mis condolencias. Yo soy padre, tengo tres hijas. Yo no podría sobrevivir a una tragedia así, no podría sobrevivir, me quitaría la vida. No podría seguir respirando, no podría ver el lado bueno de la vida. No me alcanzaría el consuelo de pensar, mi hija está en un lugar mejor, está confortada por la divina providencia, algún día me reuniré con ella. No me alcanzarían las fuerzas para seguir viviendo. No es justo que la tragedia se ensañe así, con familias inocentes de este gran país. Algo hay que hacer para proteger a los menores de edad, que van a educarse y que no deberían estar aterrados. Mi hija está asustada. Mi hija dice, ¿pero qué está pasando? En la escuela le dijeron, si quieren venir vestidos de negro. Los niños van asustados al colegio. Pero esto no es Siria. Esto no es Afganistán. Alguien tendría que protegerlos. O los profesores los van a proteger. Porque uno no le puede decir a la profesora de mi hija, eh, ¿sabe qué? Le vamos a comprar una ametralladora. No, ¿verdad? Eso no es posible. Los niños tampoco pueden ir a la, a la escuela con armas. Entonces... Si ahora es más difícil entrar a un avión, o a un aeropuerto, o a una oficina pública, ¿por qué no es más arduo entrar también a un colegio? Es de sentido común, ¿qué estamos esperando? Este amigo de la familia Oliver cuenta algo que es, la verdad, ya de un dolor inimaginable. Los padres no han podido ver el cadáver de, de su hijo. El cadáver está todavía, yace todavía, eh, sin vida sin aliento, allí donde fue ejecutado, asesinado. No lo han podido ver, no lo han podido limpiar siquiera. Eso ha sido una de las labores bien difíciles y bien frustrantes para, para los papás de, de, y la familia de, de Joaquín, porque eh, por cuestiones de investigación el cuerpo todavía está en la escuela y ellos todavía no han tenido la oportunidad de, 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 de tocarlo, de verlo, no importa cómo esté, pero de abrazarlo. Y, y, y es una cosa sumamente dolorosa para ellos y para los que los conocen. 
¿Cómo se explica esto? Yo no lo entiendo. Que alguien me lo, me lo explique, por favor. O sea, ¿cómo es posible que la policía, para seguir investigando, no recoja los cadáveres para que reciban sepultura según las convicciones religiosas o morales de los padres o que sean cremados, ¿no? A mí me parece que es, eh, es terrible esto, no me lo puedo imaginar. Luego este señor, amigo de la familia, que habla por la familia, que es una especie de portavoz, vocero de la familia, se indigna. Sí, es una indignación que yo acompaño, una indignación retórica, pero en la práctica no va a ocurrir con los congresistas, principalmente senadores, que se oponen a las restricciones en la venta de armas de fuego. Mira, esa es la gran pregunta. La gente se ha ido documentando qué es lo que está pasando y definitivamente hay muchos intereses detrás de esto. Yo creo que hay que señalar con el dedo a todos estos senadores que están en el Congreso y que tienen el poder de decisión de cambio. Ese control de armas hay que traerlo ya a la mesa. Y yo les pido que cuando estén votando, ¿verdad?, piensen que sus hijos han podido ser uno de estos que están esta noche aquí eh, eh, velando. Tiene razón... Pero no va a ocurrir. Es decir, en este país, a diferencia de Canadá, a diferencia de Europa, se va a seguir vendiendo armas cortas, de protección personal, largas, de guerra, de exterminio masivo. Esto es lo que no se entiende, ¿no? O sea, yo puedo ir a una armería acá en Jayalía y me compro una ametralladora, por menos de mil dólares. Esto es lo que no se entiende. Una cosa es que yo diga, si entra un ladrón a mi casa, quiero tener una pistolita calibre 38. Bueno, ok, bueno, bueno. Pero estos van, estos locos van y compran fusiles de guerra y los venden. Lamentablemente yo creo que eso va a seguir ocurriendo. O sea que lo que tenemos que hacer es repeler a los locos cuando vayan a entrar a las escuelas. Bueno, Mitt Romney, ¿se acuerdan de Mitt Romney que fue candidato presidencial? Que perdió, señor honorable, mormón, regresa a la vida pública. Se va a postular como senador en el estado de Utah... La cuna de los mormones va a ganar de todas maneras. La elección es en noviembre. Mitt Romney vuelve al primer plano de la política estadounidense. A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Massachusetts ha anunciado que presentará su candidatura al Senado por el estado de Utah en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Candidato a la presidencia del Partido Republicano en 2012, Romney ha sido muy crítico con el presidente y correligionario Donald Trump, al que llegó a calificar de fraude durante la campaña electoral. Estoy contento, dentro de lo que cabe, estoy contento porque Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, hoy viernes ha dicho que no hay que participar de las elecciones del 22 de abril, que hay que boicotearlas. Nada de inscribir candidaturas, ni candidatos unitarios, ni payasadas como la que quiere hacer Ramos Salud. No. Ahora falta que primero justicia. Ahora falta que Capriles hable claro. Que Capriles y Julio Borges digan... Estamos de acuerdo con López, no al fraude del 22 de abril, no vamos a dejarnos manipular por Maduro y su pandilla. Lilian Tintori al mismo tiempo reclama la libertad de Leopoldo, porque la ex fiscal Ortega ha venido a decir, como si fuera una primicia, que a ella la presionaron para meter en un calabozo a Leopoldo López. Lilian Tintori, esposa del político en arresto domiciliario Leopoldo López, dijo hoy que pedirán su liberación plena tras las informaciones de ayer de la ex fiscal venezolana Luis Ortega Díaz, en las que aseguró que fue presionada por el número 2 del chavismo Diosdado Cabello para que lo encarcelara. Eh, he conversado con el abogado de Leopoldo, Juan Carlos Gutiérrez, se pedirá libertad plena para Leopoldo López en todas las instancias, como siempre lo hemos hecho, en las instancias nacionales. Y en las instancias internacionales, cuando hablo de las nacionales hablo de todas nuestras instituciones que sabemos que hoy simplemente reciben una orden, pero nosotros creemos en la institución venezolana. Me, me dicen fuentes confiables, yo tengo buenos amigos, sobre todo en el servicio de inteligencia. Hay gente que, yo, que cree que yo trabajo para la CIA. Ojalá fuera verdad. Ganaría mejor. Me dicen que Cabello flota. Quiero decir, Cabello tiene... Una, eh, un abdomen, un vientre, ¿eh? hecho de cachapas, arepas, harina pan, que todo eso fermentado lo convierte en una boya. De manera que si usted pone a cabello en el mar, flota. Así que a lo mejor Maduro se puede sentar sobre cabello y van remando a la cumbre de Lima. Cabello por eso apoya a Maduro. Es una declaración de amor poético. Nosotros postulamos a Nicolás Maduro, claro y plena como la luna llena. Nuestro candidato a las elecciones presidenciales es Nicolás Maduro. No tenemos ninguna duda, ni está sujeto ni a revisión, no, no, no. 
y además escucha a unos encuestadores decir encuestadores de esos famosos opinadores sin oficio que eh, en este momento nadie ningún dirigente opositor sería capaz de ganarle unas elecciones a Nicolás Maduro nosotros no vamos a vivir de eso nosotros vamos a vivir de lo que ocurre aquí el 22 de abril por eso estamos sacando nuestro carnet por eso estamos organizando a nuestra gente estas elecciones las vamos a ganar y las vamos a ganar con votos, muchos votos bueno, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela no tengan duda seguirá siendo el centro y la vanguardia de esta batalla no, no tenemos duda, claro, si el otro día Maduro dijo voy a ganar con 10 millones de votos ya ganó, Él ya cuenta los votos antes de que la gente vote Ahora esta es una declaración de amor encendida, cuando dice, lo apoyo como apoyo a la luna llena. Esto es una cosa, ¿no? Eh, esto es como en las cruzadas, hace 10 o 11 siglos, el caballero medieval se iba a la guerra. Maduro se va a la guerra en Lima, ¿eh? a caballo, a caballo. Y cabello es la doncella, que le ponen el cinturón de castidad. ¿no? Se queda en Caracas, cabello con el cinturón de castidad, y le dice, vuelve mi Nicolás. Acá te espero. Nadie más tiene la llave. No habrá cerrajero alguno que abra el cinturón de Castilla. Te espero, Nicolás. ¿Eh? Yo soy una cachapa tuya, Nicolás. Tú pones el queso de mano. Regresamos después de la pausa con José Antonio Golina, el ex militar venezolano. No se lo pierda. Venezolano Reverol. Es un burócrata gris, mediocre. Tiene nombre de remedio, ¿verdad? Reverol, está usted eh, constipado, tome el purgante Reverol, contra el estreñimiento el laxante Reverol, acelera el tránsito intestinal. Este tonto de Reverol dice que el ejército colombiano está contratando a venezolanos para servir de manera furtiva, no le creo. Se trata de un hecho muy grave que el ejército de Colombia esté realizando reclutamientos de ciudadanos venezolanos, facilitándoles de manera expedita documento de identidad colombiana, cédula de ciudadanía, y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano. Unidades militares del ejército colombiano en el norte de Santander han iniciado la captación y reclutamiento de un número importante de venezolanos con especial búsqueda si tienen alguna experiencia militar o policial. Habló el purgante Reverol. Mentira, no es verdad lo que dice. Si fuera verdad que el ejército colombiano dice, muchachos venezolanos quieren trabajar... Le damos pasaporte colombiano, ciudadanía, documento de identidad, un buen salario. Todos los venezolanos, incluyendo los militares venezolanos, se van a servir en el ejército colombiano. Ya regresamos. Bueno, gracias por vernos, gracias a la gente que ha venido acá, a Eva, Magalis, y especialmente a IAT, un muy inteligente niño venezolano que nació en Puerto La Cruz, y a Camila, que nació en Maracaibo. Gracias. Nos vemos pronto. El lunes es feriado y es mi cumple. Así que feliz fin de semana largo. Chao, chao. Para estar al tanto de las noticias 24 horas.